Merhaba, bugünkü deneyimiz fillerin diş macunu deneyi. İki tane küçük e, bilim e, insanı ile beraber e, deneyimizi yapacağız. Fillerin diş macunu deneyinde gerekli olan malzemelerimiz e, hidrojen, peroksit, e, potasyum, iyodür, gıda maddesi, gıda boyası e, ve e, büyük bir mezur kullanıyoruz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken uyarı bu deneyi kesinlikle evde yapmıyoruz. E, sadece laboratuvar ortamında yapılabilen bir deney bu. Dolayısıyla sadece e, laboratuvarda yapıp evde kesinlikle bu deneyi denemiyoruz. Şimdi hemen hidrojen peroksitimizi alalım. Dediğim gibi bu bir kimyasal bir deney olduğu için ölçerek çalışıyoruz. Bu arada hidrojen peroksit dediğimiz oksijenli sudur. Yani eczane dolaplarında bulunan e, oksijenli su. Oksijenli su H2 ve O2 yani hidrojen ve oksijen moleküllerinden oluşur. Reaksiyonlar bildiğiniz gibi yavaş ve hızlı olmak üzere iki şekilde olur. Hızlı reaksiyonlar bir anda olurken yavaş reaksiyonlar çok uzun sürebilir. Mesela patlama reaksiyonları çok kısa sürede olurken e, paslanma gibi reaksiyonlar çok yavaş gerçekleşir. Mesela e, bir arabada ufak bir delik olduğunda o reaksiyon, paslanma reaksiyonu günlerce sürer ama yavaş bir şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla e, biz burada aslında hidrojen peroksiti camın önüne koysak güneş gördüğünde belki 6-7 saatte gerçekleşebilecek bir reaksiyon. E, şu an biz katalizör dediğimiz reaksiyon hızlandırıcı kullanacağız ve onunla çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Biraz deterjan koyuyoruz. Deterjan koymamızın sebebini deneyden sonra açıklayacağım. Biraz gıda boyası. Hangi renk koyalım? Ne dersiniz? Mavi mi olsun? Sen ne dersin? Hadi mavi koyalım. Adı suyun istediği olsun. Evet, gıda boyamızı da ekledik. Biraz karıştırmamız gerekiyor. Şu an karıştı değil mi? Evet. Şimdi dediğim gibi hidrojen peroksitin normalde bu reaksiyon 6-7 saat sürerken şu anda kullanacağımız potasyum iyodür ile potasyum iyodür burada nasıl bir görev görüyor? Dediğim gibi reaksiyonu hızlandırıyor. Bir miktar potasyum iyodür koyacağım. Biraz geriye çekilelim. Çünkü reaksiyonumuz gerçekleşecek. Hatta şunları da kenara alalım. Evet, hazır mıyız? Evet. Evet, fillerin kullandığı diş macunu da ancak böyle olurdu zaten değil mi? Evet, hala reaksiyon. Hatta şimdi gelebilirsiniz arkadaşlar. Bir şey yapın, yaklaşın. Bir şey hissediyor musunuz? Ben sıcaklık, sıcaklık hissediyorsunuz. Çünkü bu reaksiyon nasıl bir reaksiyon? Ee, egzotermik, yani dışarıya ısı veren bir reaksiyon. Burada oluşan köpük ya da buradaki gaz aslında oksijen gazı. Biraz önce söylemiştim, buradaki deterjana eklememizin sebebi, burada reaksiyon çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğinde, siz hatta şurada görebilirsiniz, ee, oksijen gaz çıkışını görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın, gaz çıkışı var. Buradaki gaz oksijen gazıdır. E, deterjan koymamızın sebebi, oksijen gazının varlığında deterjan daha fazla köpürüyor. Bu aslında zararlı bir köpük mü? Dokunabilir miyiz? Çok sıcak hisseder misiniz? Bir bakın. Bu zararlı bir köpük değil aslında. Evet, sıcak değil mi? Bu zararlı bir köpük değil. Bu tamamen sabun köpüğü, deterjanın köpüğü aslında. Oksijen gazı çok hızlı bir şekilde çıktığı için biz bunları bu şekilde köpük halinde görüyoruz. Deneyimiz bu kadar. Sevdiniz mi? Evet.